Hello. Good morning, students. Now we are back again with this poem, "The Rhyme of the Ancient Marina," and today we'll be doing part five and part six. So in part four, we have done that uh, <clears throat> marina. Uh, he is struck by the beauty of the living creatures, the living things. and he unconsciously loved and blessed them that is the moment he did so he was able to pray and when he prayed the albest albatross which was tied around his neck it fell from the marina's neck it sank into the sea that is if you love nature if you love then god also blesses you so in the part 4 the summary of part 4 is if the marina was finally able to sleep otherwise before he could not even sleep and when he woke up it was raining and he could drink the water you remember that there was no water he was surrounded by saline water salty water of the ocean but there was no water to drink so rain water is drinkable so he drank the rain water his his body felt so light that he almost thought that he had died in his sleep and was a blessed ghost so he saw stars and flashes of fire the moon and the dark clouds actually when he woke up it was night the wind roared loudly yet it never reached the ship and mysteriously though the ship moved the their ship also moved the dead men on the deck groaned and arose the all those sailors who had died they actually they groaned and they arose they got up and began to work and sail the ship in silence they started sailing the ship now again we come to the present and the wedding guest again he says that he is very afraid the but again the marina reassures him that these corpus, corpses were possessed not by the spirits of the dead sailors but by the angels ke angels ne aake in spirits ko take over kar liya tha and he knows this because at dawn the angels sang and left the sailors his bodies now again at night actually these angels um sailed the boat their ship and in the morning they left the bodies of the sailors so the ship sailed without it sailed on without a breeze guided by a spirit it then stopped and suddenly bounded off like the pawing horse and the suddenness of the motion caused the marina to lose consciousness for some time because this marina he got a jolt he got a shock he got a uh, jerk and he fell unconscious for some time and in his stupor when he was uh, unconscious kind of thing the marina heard two voices one asked if this was the man who cruelly shot the albatross now in his consciousness he is feeling guilty about killing the albatross and he feels that somebody is asking ki yahi wo aadmi tha kya jisne albatross ko mara tha so he couldn't hear the conversation and the other replied with a softer voice that the mariner had done his penance and would do still more the dusra kehta hai ki nahi ha theek hai isne mara tha lekin ab usne prayashchit kar liya hai और भी वो प्रायश्चित अभी करेगा सो ही कीप डूइंग हिज पेनेंस सो दिस इज वेयर पार्ट फाइव एंड्स एंड इन द पार्ट सिक्स वी हैव दैट मरीना डिस्क्राइब्स अ डायलॉग बिटवीन द टू वॉइस ही हर्ड एंड दे सेड दैट द शिप वॉज सेलिंग फास्ट बट वुड बी स्लो वेन द मरीनर अवोक फ्रॉम हिज ट्रेंड्स नाउ इन हिज स्लीप लाइक यू कैन से जब वो सो रहा था और सपने में ये सारा कॉन्वर्सेशन सुन रहा था वो एंड देन ही ऑल्सो हर्ड दैट दिस वॉइस इज सेड that this ship was sailing very fast and it will become slow when the mariner awoke from his trance jab wo apne usme se uthega jab wo hosh mein aayega then again the ship will become slow and the mariner did wake up sometime in the night and he was again disturbed by the stony eyes of the corpses on the deck the dead bodies are still there and when he woke up again he was scared of these stony eyes that is he had to uh, लिव अ मिजरेबल लाइफ उसके जिंदगी में बहुत मिजरी लिखी हुई थी दुख लिखा हुआ था सो ही कुड नॉट फू गेट द कर्स कर्स ऑफ द सेलर्स और लुक अवे फ्रॉम दैम और प्रे 
अ विंड स्प्रेंग अप एंड द शिप सेल स्विफ्टली एक हवा हवा चली और शिप बहुत जल्दी जल्दी चलने लग गया एंड द मरीना वॉज डिलाइटेड टू सी हिज ओन कंट्री द लाइट हाउस हिल चर्च ही रिकगनाइज एवरी थिंग दैट ही वॉज अप्रोचिंग अप्रोचिंग हिज ओन लैंड वो अपने ही देश अपने ही जगह जा रहा था एंड ही कुड सी ऑल दीज थिंग्स वैन दीज थिंग्स केम इन टू व्यू वैन ही टर्न अवे टू लुक एट द डेक ही सो एन एंजल स्टैंडिंग ऑन द कॉप्स ऑफ ईच ऑफ द डेड सेलर्स एमिटिंग लाइट एंड देन आफ्टर लुकिंग एट द शोर वैन ही लुकड एट द डेक ही सो दैट विथ ऑल दीज डेड सेलर्स दे व एंजल्स स्टैंडिंग बिसाइड द डेड बॉडीज एंड दे व एमिटिंग लाइट उन पर रोशन हो रही थी वो स्वर्ग से देवदूत आए हुए थे एंड दे व स्टैंडिंग नियर द बॉडीज सो द मरीनर देन हर्ड द साउंड ऑफ द ओर्स एंड सो अ बोट इन विच अ पायलट हैड कम टू गाइड हिम इन टू द हार्बर तब उसने देखा कि एक बोट भी आ रही है एंड ये बोट उसको हार्बर या बंदरगाह की तरफ गाइड करने के लिए आ रही है एंड देर वॉज वन पायलट पायलट इज द वन हु इज़ ड्राइविंग द शिप सो एंड दिस पायलट वॉज अ हर्मिट और ये जो पायलट था वो हर्मिट था हर्मिट कौन होता है जैसे अपने यहाँ साधु होते हैं या कोई भी स्परिचुअल पर्सन एंड द मरीनर इमिडिएटली थाट दैट दिस होली मैन वुड बी एबल टू एब्जॉल्व हिम ऑफ हिज सिन और ये है कि मरीनर जो है ये जो हर्मिट है वो उसको उसके जो सिंस हैं उनसे निजात दिला देगा सो वी हैव कम टू द फैग एंड ऑफ दिस स्टोरी और अदर दिस पोएम इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड बैलेड इज़ अ नैरेटिव पोएम विच टेल्स अ स्टोरी सो दिस इज़ अ वेरी फेंटेस्टिकल स्टोरी अगर देखें तो कितना फेंटेस्टिकल है बहुत ही काल्पनिक स्टोरी है विथ ghost and with death and life in death and then uh, all these spiritual and supernatural things so coolridge was actually he was very much uh, uh, into all these uh, spiritual things so some people say that just he was under the addiction of opium and he could have these sort of dreams or deliriums all these things but whatever it is he composed a very beautiful poem out of this so this is all for part 5 and 6 and in the next next session i'll be doing part 7 till then goodbye